ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ എന്ന വീഡിയോസാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചാപ്റ്റർ വൺ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻകാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോറും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ചാപ്റ്റർ ഫൈവുമാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് സി പ്ലസ്സിൽ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി പ്ലസ് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലോട്ട് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് കാരണം ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലും പഠി ഇത് നോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മലയാളം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ ആ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നതും ഓരോ നോട്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് എൻ്റെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഹു ഡെവലപ്ഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാർണി സ്റ്റൂ സ്റ്റെപ്പ് ആരാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് വികസിപ്പിച്ചത് ജാർണി സ്റ്റൂ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ടോക്കൺ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺ എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് മിക്കവാറൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ടോക്കൺസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ടോക്കണുകൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകളാണ് നെയിം ദ ടോക്കൺസ് അവൈലബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലിസ്റ്റ് ദ ടോക്കൺസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ ടോക്കണുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററൽസ് പഞ്ചായത്തേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കീവേഡുകൾ ഐഡൻറ്റിഫയറുകൾ ലിറ്ററലുകൾ പഞ്ചായത്തേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിരാമ ചിഹ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീവേഡുകളും ഐഡൻറ്റിഫയറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക ദ വേഡ്സ് ദറ്റ് കൺവേ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് കമ്പയിലർ ആർ കോൾഡ് കീവേഡ്സ് കമ്പയിലറിന് പ്രത്യേക അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കുകളെ കീവേഡുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ദീസ് ആർ ആൾസോ നോണേഴ്സ് റിസേർവ്ഡ് വേഡ്സ് റിസേർവ്ഡ് വേഡ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിസേർവ്ഡ് വേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീവേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കീവേഡിനെ റിസേർവ്ഡ് വേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ആട്ടോ ബ്രാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആർ ദ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേഡ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് എക്സെട്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകൾ പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫങ്ഷനുകൾ മുതലായവ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് യൂസർ നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് ഐഡൻറ്റിഫയറുകൾ എക്സാമ്പിൾ സം ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളോട് കൂടെ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈഡ് ഡൗൺ ദ റൂൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഐഡ
ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒരു അക്ഷരമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ ആയിരിക്കണം വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലോഡ് വൈറ്റ് സ്പേസുകളും പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല കീവേഡ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കീവേഡുകൾ ഐഡൻറ്റിഫയറുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ദറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഡിഫറൻ്റലി സി പ്ലസ് പ്ലസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് റൂൾസും പഠിക്കുക ദ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകളുടെ ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ വേരിയബിൾ അത് ഈ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ പഠിക്കുക വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിം കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻവാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഏച്ച് ചൂടെ തന്നിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ തെറ്റായ ഐഡൻറ്റിഫയറുകളാണ് ഓരോന്നിനും ഒരു കാരണം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്നാമത്തതിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഓയിഡ് എന്നുള്ളത് കീവേഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ഡിജിറ്റ് ആണ് നാലാമത്തതിൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് വാലിഡ് ആർ ഇൻവാലിഡ് അപ്പോൾ വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ എന്ന് തരം തിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാണോ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇഫ് ഇൻവാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഗീവ് റീസൺ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് വന്നതാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതിൽ വാലിഡ് ആണ് അല്ലേ അണ്ടർ സ്കോർ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കൈഫനെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും അണ്ടർ സ്കോറിൽ ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ഡിജിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് പേരും എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ പേരും എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിറ്ററൽസ് ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ഐ എഫ് എസ് സി എന്ന് ഓർക്കുക ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ആ പേര് എഴുതുക പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ലിറ്ററൽസ് ആർ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് നെവർ ചേഞ്ച് ദിയർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം റൺ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തന സമയത്ത് അവയുടെ മൂല്യം ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഡാറ്റ ഇനങ്ങളാണ് ലിറ്ററലുകൾ സി പ്ലസ് എസിന് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ട് ആ പേര് എഴുതുക അടുത്തത് ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽസ് ഓരോന്നിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നും പറയാം ദീസ് ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെന്ന് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പം പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ വരാം ഇതുപോലെയൊക്കെ എഴുതാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ദീസ് ആർ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഫ്രാഷണൽ പാർട്സ് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ എഴുതുക റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടു ഫാംസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പണൻറ്റ് ഫാമിലും എഴുതാം ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ദശാംശ സംഖ്യകൾ എക്സ്പണൻറ്റ് ഫാം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇ സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇയും ഇടുക ഇ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ ഇ ക്യൂ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പൂർണ്ണ
അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് വൺ ആർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻവാലിഡ് ലിറ്ററൽസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റീസൺ ഫോർ ഏച്ച് അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് വന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ലിറ്ററൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇക്ക് ശേഷം എന്താണ് വരേണ്ട ഡെസിമൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അത് വരാൻ പാടില്ല പൂർണ്ണസംഖ്യയെ വരാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഈസ് എ ഡെസിമൽ രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ വാലിഡ് ആണ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം അല്ലേ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ലിറ്ററൽ ഓർക്കണം ഇവിടെ ലിറ്ററൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് അടുത്തത് ഹലോ അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് യൂസ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് വന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിരുന്നു അടുത്തത് വാലിഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ആണ് അടുത്തത് സം ഓഫ് ദ ലിറ്ററൽസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഹൗ ഡ് ദ ഡിഫർ അപ്പോൾ ഇതും പ്രീവിയസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് വന്നതാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇത് 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 വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് വാലിഡും ഇൻവാലിഡും അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെ ലിറ്ററൽ ആണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഇൻറ്റിജർ ലിറ്ററൽ ആണ് അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ ആണ് കണ്ടോ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ ആണ് ദശാംശ സംഖ്യയല്ലേ അടുത്തത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് എന്ന് വിച്ച് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് റിപ്രസെൻറ്റ് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നൽ ക്യാരക്ടർ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ആണ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇട്ട് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് എഴുതേണ്ട രീതി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ആണ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇട്ട് ചിലർ എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതരുത് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് എൻ കണ്ട ഇത് ന്യൂ ലൈൻ അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് സീറോ ഇത് നൽ ക്യാരക്ടർ വാട്ട് ഈസ് മെൻഡ് ബൈ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ബാക്ക് സ്ലാഷ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഈസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്താണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഓർക്കണം ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് അല്ല ബാക്ക് സ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അടുത്തത് ഹൗ ആർ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് എൻ എ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ഓർക്കെ എ ലാബൽ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ലാബൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ ദ ഐഡൻറ്റിഫൈ സസ്റ്റൻറ്റിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ലാബൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നൽ നൽകുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ പറയുന്നത് ലാബൽസ് ട്രൈഡ് എബോട്ട് പഞ്ചേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഞ്ചേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സിൻഡാക്റ്റിക് ആർ സെമാൻറ്റിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈലർ ശരിയായ വാഖ്യഘടന നൽകുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളാണിവ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കോമ സെമി കോളം നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദ കമ്പൈലർ അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണിവ എക്സാമ്പിൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതല്ല ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററ
ഈ കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏജ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോക്കൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റീൻ എന്താണ് സെമി കോൾ എന്താണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ എയ്റ്റീൻ എന്താണ് ലിറ്ററലാണ് സെമി കോളൻ പഞ്ചേറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഐ ഡി ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാർക്കിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് മസ്റ്റ് ബി എൻഡ് വിത്ത് സെമി കോളൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാം സെമി കോളൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മാർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൂടെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അറ്റ ഗ്ലാൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടോക്കൺസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണ് കീവേഡ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററേഴ്സ് പഞ്ചായത്തേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ടോക്കൺസ് അഞ്ച് വരലുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം കിൽപ്പോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പം ഈ വാക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ കിൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററേഴ്സ് പഞ്ചായത്തേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാർന്നു വരും നോക്കാം കീവേഡ് എന്താണ് വേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺവേ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈലർ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേഴ്സ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് നെവർ ചേഞ്ച് ദയർ വാല്യൂ പഞ്ചായത്തേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അടുത്തത് ഡേ ലിറ്ററൽസ് ഓർക്കുമ്പം ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ നാല് ലിറ്ററൽസും ഓർമ്മ വേണം അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതും അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് പച്ച പഞ്ചായത്തേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർക്കണം ഹാഷ് സെമി കോളൻ കോമ ഇങ്ങനത്തെ പഞ്ചായത്തേഴ്സ് അടയാളങ്ങൾ അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നോൺ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർക്കണം അവിടെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഇതാണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ ഇൻഡിജർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ആർ ഈക്കറ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുമായി എടുത്ത അവസാനത്തെ ഫോട്ടോയാണത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു മികച്ച അധ്യാപികയും പ്രാസംഗികയും കലാകാരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് റോൾ മോഡലാണ് ഈവൻ ദു മൈ മദർ ഹാസ് പാസ് ദ വേ ഹെ ലവ് സ്റ്റിൽ ഗൈഡ്സ് ആൻഡ് ആൾ ദു ഐ കനോട്ട് സീ ഹെർ ഷീ ഈസ് ആൾവേസ് അറ്റ് മൈ സൈഡ്